கிறிஸ்து இயேசுவிலே அருமையானவர்களே ஆண்டருடைய பெயரால் உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன் இனியதொரு நல்ல நாளாக இந்த நாள் நம் எல்லாருக்குமே அமையட்டும் என்கின்ற அந்த வேண்டுதலோடு இந்த நாளினுடைய படிப்பினையை கேட்க உங்களை ஆண்டவரது பெயரால் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் கோவிலுக்கு எல்லா குழந்தைங்களும் வாராங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க அவங்களுடைய குழந்தைங்களை கோவிலுக்கு கூட்டி கொண்டு வருவது உண்டு அப்படி வருகிற எல்லா குழந்தைகளுமே ஒரு காரியத்தை செய்வது கிடையாது சில அதுவும் ரொம்ப சிறப்பாக ஒன்று ரெண்டு குழந்தைங்க அந்த கோவிலினுடைய நடைமுறைகளை எல்லாம் பார்த்து விட்டு வீட்டில் போய் எதையாவது ஒரு துண்டை தூக்கி தோளில் போட்டுக்கிட்டு ஒரு மேச பக்கத்தில் நின்றுட்டு பூச வைப்பாங்க அந்த பூசையினுடைய ஒழுக்கத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிரமாணிக்கமாக அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும் யாராவது பார்த்துடக்கூடாது பார்த்துட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு வெக்க வந்துடும் ரெண்டு நாளைக்கு அப்படி இருக்கும் பிறகு மூணாவது நாள் வெக்கமெல்லாம் மறந்து போயிடும் அம்மாட்ட போய் என்ன கொஞ்சம் கூட நான் எவ்வளவு பக்தியாக பூச ஒப்பு கொடுத்துட்டு இருக்கிற மனங்கள் போடு அப்படின்னு அதட்டுவாங்க அக்கா தங்கச்சிட்ட போய் நன்மை வேணுமா வேண்டாமா ஒழுங்காரு கையை கும்பிடு அப்படின்னு அதட்டுவாங்க ஆக அந்த சின்ன பிராயத்தில் அந்த குழந்தைங்க செய்கிறத பார்க்கும்போது உடனே அந்த பெற்றோருக்கு புலங்காய் தான் அடைஞ்சிடும் எல்லார் வீட்லேயும் போய் சொல்லுவாங்க என் பிள்ளை பூச வச்சிச்சு அப்படிம்பாங்க இது ஆண் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை சில பெண் குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு முக்காடு போட்டுக்கிடுவாங்க நெட்டு எடுத்து முக்காடு போட்டுட்டு கையில் ஒரு சின்ன பிரம்ப வச்சுக்கிடுவாங்க வச்சுக்கிட்டு அவங்க மறைக்கல்வி வகுப்பு நடத்துவாங்க சிஸ்டர்ஸ் எப்படி நடத்துதாங்களோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து இவங்க வீட்டில் என்ன செய்வாங்க மறைக்கல்வி வகுப்பு நடத்துவாங்க முன்னாடி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அது அடுத்த பிரச்சனை ஆனால் இந்த பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்க கம்பு வச்சுக்கிட்டு அச்சிஸ்டர் சிலுவை போடு ஒழுங்காக போடு இல்லைன்னா மனங்கள் போட வைப்பேன் அடி பின்னிடுவேன் போடு ஒழுங்கா அப்படின்னு அதட்டுவாங்க பரலோ மந்திரம் சொல்லு அப்படிம்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பெரியவங்களுக்கு யதார்த்தமாக உள்ளத்துக்குள்ளாக ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஏற்படுவது உண்டு ஏன்னா இதை எல்லா பிள்ளைங்களும் செய்கிறாங்களா அப்படின்னா எல்லா பிள்ளைங்களும் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டாங்க கோவிலுக்கு வரக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுமே இதே போல் போய் இப்படியே பார்த்துட்டு போய் வீட்லேயும் போய் செய்தாங்களா அப்படின்னா இல்லை ஒன்று ரெண்டு பேர் ரொம்ப அரிதான ஒரு காரியம்தான் ஆனால் இந்த காரியத்தை பார்க்கின்ற பொழுது என் பிள்ளைங்க எவ்வளவு மேன்மைக்குரிய செயல்களை செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி பெற்றோர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு புழங்காயுதம் ஏற்படுவது என்பது இயல்பான ஒன்று கிறிஸ்துவிலே அன்பிற்கினியவர்களே இந்த நாளிலே நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு நல்ல அற்புதமான படிப்பினை என்ன என்று நாம் பேதுருவினுடைய வார்த்தைகளிலே வாசிக்க கேட்கின்றோம் பேதுரு தன்னுடைய மடலிலே அதாவது முதலாவது கடிதத்தினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்திலே கூறுகின்றார் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழிமரபினர் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழிமரபினர் அரச குருக்களினுடைய கூட்டத்தினர் தூய மக்கள் இனத்தினர் அவரது உரிமை சொத்தான மக்கள் எனவே உங்களை இருளினின்று தமது வியத்தகு ஒழிக்கி அழைத்துள்ளவரினுடைய மேன்மை மிக்க செயல்களை அறிவிப்பது உங்களது பணி என்று சொல்லி பேதுரு தன்னுடைய மடலிலே கூறியிருக்கின்ற வார்த்தையை நாம் இங்கு வாசிக்க பார்க்கின்றோம் கடவுளினுடைய மேன்மை மிக்க செயல்களை எடுத்து சொல்வதே நம் எல்லாருடைய பணியாக இருக்கின்றது அப்படி என்ன மேன்மை மிக்க செயலை கடவுள் செய்தார் நாம் பழைய உடன்படிக்கை நூறில் பார்க்கின்றோம் அந்த மேன்மை மிக்க செயல்கள் என்பது எவ்வளவு எவ்வளவு அற்புதமானது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது நோவாவுக்கு அவர் செய்த அந்த நல்ல மேலான காரியத்தை நம்மால் அறிய முடிகின்றது அதே போல ஆபிரஹாமுக்கு அவர் செய்த நல்ல மேலான செயல்களை எல்லாம் எண்ணி பார்க்க முடிகின்றது மோசையினுடைய வாழ்வு எவ்வளவு அற்புதமாக இருந்தது என்பதையெல்லாம் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது அதே போல அந்த பழைய உடன்படிக்கை நூறிலே செங்கடல் மீது அவர்களையெல்லாம் மிக அற்புதமாக 
நடத்தி வந்ததையெல்லாம் நம்மால் உணர முடிகின்றது அவருடைய மேன்மை மிக்க செயல்கள் என்பது எண்ணில் அடங்காத காரியங்கள் எண்ணற்ற நன்மைகளை தன் மக்களுக்கு அவர் செய்து கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார் என்பதுதான் உண்மையாயிருக்கின்றது எனவே நாம் அவருடைய மேன்மை மிக்க செயல்களையெல்லாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாக அமைந்திருக்கிறது இதைத்தான் இந்த நாளிலே நாம் வாசிக்க பார்க்கின்றோம் என்ன காரணம் ஏன் நான் கடவுளினுடைய மேன்மை மிக்க செயல்களை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அதற்கு அவரே பதில் கொடுக்கின்றார் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழிமரபினர் அரச குருக்களினுடைய கூட்டத்தினர் தூய மக்கள் இனத்தினர் அவருடைய உரிமை சொத்தான மக்கள் நீங்களே எனவே நமக்கு இந்த கடமையும் பொறுப்பும் இருக்கின்றது என்பதனை மிக அற்புதமாக கூறுகின்றார் அப்படி அவருடைய மேன்மை மிக்க ஒரு நல்ல அற்புதமான செயல் இயேசு கிறிஸ்துவிலும் வெளிப்பட்டது என்பதுதான் அறிய வேண்டிய ஒரு உண்மையாயிருக்கின்றது ஏனென்றால் நாம் மிக அழகாக படிக்க பார்க்கின்றோம் யோவானினுடைய நற்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது இறைவாக்கு அழகாக சொல்லுகிறது கடவுள் இந்த உலகின் மீது எந்த அளவுக்கு அன்பு கொண்டிருந்தார் என்று சொன்னால் தன்னை நம்புகின்ற மக்கள் யாரும் அழியக்கூடாது எல்லாருமே வாழ்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காக தன் ஏக மகனையே இந்த உலகிலே மனித அவதாரம் எடுக்க செய்தார் என்று கூறுகின்றார் இதைத்தான் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய போது பவுலடிகளால் தன்னுடைய இரண்டாம் அத்தியாயத்திலே அற்புதமாக சொல்லுவார் கடவுள் தன்மையில் விளங்கிய அவர் கடவுளுக்கு நிகரானவராய் இருந்த அவர் தன்னுடைய கடவுளினுடைய குமாரர் என்கின்ற அந்த நிலையை பற்றி பிடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கருதாமல் தன்னை தாழ்த்தினார் அதுவும் சாவை ஏற்கின்ற அளவுக்கு அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் அதுவும் சிலுவை சாவையே ஏற்கின்ற அளவுக்கு அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் என்று கூறுகின்றார் கடவுளினுடைய மேன்மையான செயல்கள் என்பது எவ்வளவோ அற்புதமான காரியங்கள் அப்படி இந்த மண்ணுலகிலே மனித அவதாரம் எடுத்த இயேசு கிறிஸ்து எல்லாருமே இறையாட்சிக்கு உட்பட்டவர்கள் யாரையுமே ஒதுக்க கூடாது யாரையுமே புறக்கணிக்க கூடாது யாரையுமே வெறுக்க கூடாது பாவிகளும் மனம் மாற வேண்டும் தங்களது பாவத்தை விட்டு விலகி வர வேண்டும் எல்லாரும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் ஒரே ஆயன் ஒரே மந்தை என்கின்ற நிலை உருவாக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் மிக அற்புதமாக தன்னுடைய மேன்மையான காரியங்களை செய்தார் அப்படி மேன்மையான காரியங்களை செய்த அவர் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் மாற்றினார் இறந்த மகனை உயிர்ப்பித்தார் எப்பேத்தா என்று சொல்லி காதுகள் கேட்கப்பட செய்தார் எழுந்திரு என்று சொல்லி முடமாய் இருந்த மனிதனை எல்லாம் எழுப்பிவிட்டார் அவருடைய எண்ணற்ற செயல்கள் மேன்மை மிக்க செயல்கள் நாம் எண்ணில் அடங்காதது என்பதுதான் உண்மை அதைத்தான் யோவான் தன்னுடைய நற்செய்தியினுடைய இறுதி பகுதியிலே எழுதுவார் அவர் செய்தவற்றையெல்லாம் எழுதினாம் என்று சொன்னால் இந்த உலகமே கொள்ளாது என்று கூறுகின்றார் அன்பிற்கினியவர்களே அத்தகைய மேன்மை மிக்க செயல்களை எடுத்துரைப்பது என்பது போதனையில் மட்டுமல்ல நம்முடைய வாழ்விலும் அது அமைய வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டருடைய மேலான விருப்பமாக அமைந்திருக்கிறது ஏனென்றால் இன்றைக்கு வாசிக்க கேட்ட நற்செய்தியிலே மிக அழகாக அவர் கூறுகின்றார் என் வார்த்தையின் பொருட்டு நம்பாவிட்டாலும் என்னுடைய செயல்களின் பொருட்டாவது என்னை நம்புங்கள் நான் செய்யும் செயல்களை என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவரும் செய்வார்கள் ஏன் அவற்றையும் விட பெரியவற்றை செய்வார்கள் என்று கூறுகின்றார் நாம் நம்முடைய வாழ்விலே கடவுளினுடைய மேன்மையான செயல்களை நம்முடைய சொல்லால் மாத்திரம் அல்ல அந்த மேன்மையான செயல்களை நாமும் நம்முடைய வாழ்விலே செய்து காட்டவே இன்றைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதத்தினுடைய இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையை அன்னையர் தினம் என்று சொல்லி நாம் போற்றுகின்றோம் நம்முடைய நம்மை பெற்றெடுத்த அல்லது நம்மை வளர்த்தெடுத்து ஆழாக்கி இருக்கின்ற எல்லா அன்னையருக்கும் இந்த நல்ல நாளிலே சிரம் தாழ்ந்த வாழ்த்துக்களை அன்போடு நாம் சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைவோம் அந்த அன்னையருக்கு ஆன ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்களுடைய மேன்மை மிக்க 
தியாகமான செயல்கள் தான் என்பதை யாருமே மறுக்க முடியாது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தாயும் தன்னுடைய வயிற்றிலே கரு உருவாகின்ற அந்த நாள் தொட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் செய்து வருகின்ற தியாகங்கள் என்பது எண்ணற்றது எண்ணில் அடங்காத தியாகங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து 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 குழந்தைக்கு 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 என்று சொல்லி 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 அவர்கள் செய்கின்ற அந்த தியாகங்கள் எல்லாமே அளவிட முடியாத ஒன்று என்பதுதான் உண்மை தாய் அன்பு என்பது அற்புதமானது அலாதியானது எனவே அந்த தாய் தன்னுடைய மேன்மையான செயல்களின் வழியாக அந்த நல்ல மேன்மையான செயல்களின் பொருட்டு அவர்கள் மிக உயர்ந்தவர்களாக சமுதாயத்திலே உயர்வாய் கருதப்படுகின்றார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இது தாய்க்கு மட்டுமல்ல பெற்றோருக்கே உரித்தான ஒரு நல்ல பண்புதான் ஒவ்வொரு கணவனும் மனைவியும் இணைந்து குடும்பத்திலே செய்து வருகின்ற அந்த தியாகத்தினுடைய சிறப்பான காரியங்களை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் பிள்ளைகளுக்காக செய்து வருகின்ற அந்த நல்ல அற்புதமான காட்டி வருகின்ற அந்த அன்பை பார்க்கின்ற பொழுது நாம் உண்மையிலேயே வியப்பில் ஆழ வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கின்றது அந்த அளவுக்கு எண்ணற்ற தியாகங்களை நம்முடைய பெற்றோர் நம்முடைய தாய் சிறப்பாக தங்களது வாழ்விலை செய்து நமக்கு பாடம் கற்று தந்திருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை எனவே கடவுளினுடைய மேன்மையான செயல்களை இன்றைக்கு நம்முடைய பெற்றோர் வாயிலாக நாம் கண்டு மகிழ்கின்றோம் அந்த பெற்றோருடைய தியாகம் அந்த பெற்றோருடைய பண்பு அந்த பெற்றோருடைய நல்ல அற்புதமான மொழிகள் அந்த பெற்றோருடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுமே கடவுளை நமக்கு உணர்த்தி காட்டி கொண்டே இருக்கின்றது எனவேதான் இந்த உலகிலே கண்கண்ட தெய்வங்களாக பெற்றோர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது எனவே இவற்றையெல்லாம் பார்க்கின்ற நாம் நம்முடைய செயல்களை மேன்மை மிக்கதாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் வெறும் சாதாரண செயல்களால் அல்ல சிறப்பு மிக்க செயல்களாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எக்ஸ்ட்ராடினரி என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் ஆர்டினரி அல்ல எக்ஸ்ட்ராடினரி என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றத வார்த்தையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் விவிலியத்திலே மத்தையு நற்செய்திலே ஆண்டவர் மிக அழகாக சொல்லுவார் உனக்கு வணக்கம் செலுத்துவோருக்கு மட்டுமே நீ வணக்கம் செலுத்தினால் என்ன பெரிய காரியம் செய்து விட்டாய் உன்னை அன்பு செய்வோருக்கு மட்டுமே நீ அன்பு செய்கின்றாய் என்று சொன்னால் என்ன பெரிய காரியம் செய்து விட்டாய் உன்னோடு ஒரு கல் தொலை வர அவன் கேட்டான் என்று சொன்னால் அவனோடு நீ இரு கல் தொலை செல் உன்னை ஒரு கண்ணத்திலே அறைந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டு என்று கூறுகின்றார் இதுதான் மேன்மை மிக்க செயல்கள் கடவுளுடைய மக்கள் நான் உங்கள் பரிசுத்த இனத்தினர் என்பதை எப்படி நம்மால் வெளிப்படுத்த முடியும் என்று சொன்னால் சாதாரண போல இந்த உலகிலே செய்கின்ற மக்களினுடைய செயல்களை மட்டுமல்ல அதற்கும் மேலானதாக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனத்தை சார்ந்தவனாயிருக்கின்றேன் கடவுளினுடைய குமாரராக நான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனவே நான் சாதாரண மக்களை போல அல்ல அதையும் விட தாண்டி இன்னும் மேன்மை மிக்க செயல்களை செய்து நான் கடவுளை பிறருக்கு வெளிப்படுத்துவேன் என்கின்ற அந்த நல்ல அற்புதமான பண்பை பாடமாக்கி கொள்வோமையானால் உண்மையிலேயே கடவுள் என்றென்றும் வாழ்த்த பெறுவார் என்பதுதான் உண்மை கடவுள் மாட்சிமைப்படுத்தப்படுவார் நம்முடைய செயல்களின் பொருட்டு என்பதுதான் உண்மை அதைத்தான் மத்திய நற்செய்திலே மிக அற்புதமாக நாம் வாசிக்க கேட்கின்றோம் உங்களது செயல்களை உங்களது நல்ல செயல்களை நீங்கள் செய்து காட்டி கடவுளை மாட்சிமைப்படுத்துங்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு கூறியிருக்கின்ற அந்த நல்ல வார்த்தையை நாமும் நம்முடைய வாழ்விலே கை கொண்டு ஒழுக இந்த நாளிலே உறுதி எடுத்து கொள்ளுவோம் சாதாரண மனிதர்களை போல அல்லாமல் நாம் ஒவ்வொருவருமே மேன்மையான சிறப்பான செயல்களை செய்து அதன் வழியாக நான் கடவுளை மாட்சிப்படுத்துவேன் என்கின்ற அந்த உறுதிப்பாட்டோடு பயணிக்க நாம் வரம் கேட்போம் இறையருள் பெறுவோம் ஆமென்